वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी ना पेर रेड नर्सिंग मन टापिक प्राचीन मरी मध्ययुग भारत देश संबंधी चरत्र सिलबस चूद वास्तवा प्राचीन मध्ययुग चरत्र आधुनिक चरत्र कलपे चूड़ी का कोई एग्जाम की संबंधी ओनली आधुनिक चरत्र सिलबस मेन कब आधुनिक चरत्र प्रत्येक चूसे उद्देश्य तो प्राचीन मरी मध्ययुग चरत्र संबंधी सिलबस डिस्कना नैक्स्ट वीडियो मन आधुनिक चरत्र को संबंधी सिलबस डीटेल डिस्क दादापू आंध्र तेलंगा अने तेड़ लेकिन भारत देश मत प्रधान ये एग्जाम जगह सर सिलबस भारत देश चरत्र सिलबस अने चला काम उ सिलबस वेरिएशन मारपूमी उ अंड नेशनल लैवल एग्जाम प्रिपेर जातीय स्थाई परीक्ष प्रिपेर भारत देश चरत्र सिलबस सें दादापू सेंटे बटी प्रात पट बाधते एग्जाम चला चक्कर ईजी फाइव सर प्रत्येक मन आंध्र तेलंगा संबंधी अन्नी कांपटेटिव एग्जाम गुरी माटड़ते अन्नी कांपटेट एग्जाम की संबंधी इंडियन हिस्ट्री सिलबस सें आंध्र तेलंगा तेड़ लेकिन एपीपीएससी मैं टीएसपीएससी रेडी सिलबस मारपू ले अंडबस चावते मैक्सीम अन्नी रक जनरल स्टडी पेपर्स मैक्सीम चु मन सिलबस विषयानी वैसे मन आनल क्लास ऐक्चुअल अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम अने वे सैट क्लीयर का मन को संबंधी डीटेल दुरकता है अंड अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम अने वे सैट विजिटी दी का इंडियन हिस्ट्री की संबंधी आनल क्लास अंटी संबंधी विवरा उ अलगे प्ले स्टोर अचीवर्स नैक्स्ट अने ऐप डन चुस्को अंड मन ना क्लास की संबंधी टोटल डीटेल क्लीयर का दुरकता है सिलबस वास्तवा इंडियन हिस्ट्री सिलबस एक्वेड कबी इंडियन हिस्ट्री मत वर्चुअने भावन चाल मंदिर स्टूडेंट कलभमेम का इंको रेडो विषयानी चाल मंदी चरत्र चवे विद्यार्थी अपोह पड़े विषय लेदा तमन ता तुगने विषय उसे प्रधानमंत्री चरत्र अन गवसर गुर्तने भ्रम चला मिस्टेक्स उठर चरत्र अंत संवर गुर्तपेको का संवसर अभी गुर्तपेल अवसर असले ले प्रत्येक इयर्स खचिता अवसरमे सो मोदी पानीपट युद्ध एपू जी चला अवसर खचिता अवसर अट्ला रेडो पानीपट युद्ध एपू जी मूडो पानीपट युद्ध इला पर्टिकुलर इयर्स अवसर का प्रती संवसमूक अवसर ले चरत्र अंत संवसरा सीक्वे मतमे आ सीक्वे आर्डर सबजेक्ट ने चालू आटोमेट आक्रमण में संवसरा आटोमेट वाटा अवे गुर्तुटाई काबटी सबजेक्ट आर्डर प्रकार ने प्रयत्स्ते चालू आक्रम आर्डर भाग में संवसरा वाटा अवे खचिता गुर्त तीरता डाउट लेकिन चला क्लीयर का गुर्तुटाई इका मन सिलबस चूदा चला क्लीन ऐ चूस प्रयत्न चेद प्राचीन भारत देश चरत्र इंकोक विषय चेपि मल्ल डीटेल को वस्तु मोतम इंडियन हिस्ट्री सिलबस आंध्र तेलंगा दीन में सर ये एग्जाम सर चुनाव गरीष ट्वेंटी फाइव टू थर्टी बिट्स वे अवकाश इंदो आधुनिक चरत्र सग भागा प्राचीन मध्ययुग चरत्र सग भाग अंत आधुनिक चरत्र को हाफ पोर्शन अको रे कल हाफ पोर्शन कवर् इंक कोई एग्जाम ओनली आधुनिक चरत्र अड़ना का बट्टी दिन मैं सपरेट डिस्कसमक ओवराल मन को चूस मुफ मार्क इंडियन हिस्ट्री अड़ता अंदर दगर दर पदेन बिटल प्राचीन मध्ययुग चरत्र अड़ता अब प्राचीन चरत्र को बिटल अड़ते मध्ययुग चरत्र बिटल अड़ता एस्पेषली बाग खा क्वेश्चन अड़गे एरिया मन सिंधु नागरिकता 
ఆర్యుల నాగరికత బౌద్ధ జైన మతాలు అండ్ గుప్తుల కాలం నాటికి సంబంధించిన అంశాలు వీరి తర్వాత కాలంలో ఉన్న అంశాలు ఇవి ప్రధానంగా మనకు క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా పడుతున్నటువంటి ఏరియాస్ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అదే మధ్యయుగ చరిత్రకు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ కనిపించేటువంటి ప్రధాన క్వశ్చన్ ఏరియాలు తీసుకున్నట్లయితే దక్కన్ ప్రాంతంలో ఉన్న రాష్ట్రకూటులు వీరికి సంబంధించినవి అట్లాగే ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు మొఘలులు భక్తి ఉద్యమాలు ఇవి చాలా ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ అట్లాగే చోళులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా మధ్యయుగంలో మనకు బాగా ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ పడుతున్నటువంటి ఏరియాస్ ఇవి సో ప్రాచీన చరిత్రలో ఇవి ప్రత్యేకంగా ఫోకస్డ్గా క్వశ్చన్స్ పడుతున్న ఏరియాస్ వీటిని కొంచెం చూస్తూనే సిలబస్ని మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ చారిత్రక పూర్వయుగం అనే సిలబస్ సిలబస్లో ఫస్ట్ పాఠం సో మానవ పరిణామ క్రమం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని నాగరికత ప్రారంభమయ్యేంత వరకు అంటే సింధు నాగరికత కంటే ముందున్న కాలం అంతా కూడా సో చారిత్రక పూర్వయుగం అని చదువుతాం అయిపోయింది ఇక్కడతో చాలా సింపుల్గా ప్రాచీన శిలాయుగం మధ్య శిలాయుగం ఆధునిక శిలాయుగం మరియు తామ్ర శిలాయుగాలని నాలుగు యుగాలను గురించి డిస్కషన్ పెడతాం కంప్లీట్ అలాగే చరిత్రకు సంబంధించిన బేసిస్ గురించి కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేస్తాం చరిత్ర అంటే ఏంటిది అసలు చరిత్రలో ఏమేమి చదువుతాం సంస్కృతికి చరిత్రకు లింకప్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం బేసిక్స్ దగ్గరనే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఈ చారిత్రక పూర్వయుగం దగ్గర మాట్లాడతాం ఇండాలజీ అంటే ఏంటిది పురావస్తు శాఖ అంటే ఏంటిది చరిత్ర అంటే ఏంటిది ఈ మూడిటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటిది కార్బన్ డేటింగ్ పద్ధతి అంటే ఏంటిది దీని ఫుడ్ సీ ఫుడ్ ఇన్ మెథడ్ అంటారు అసలు ఈ వివరాలు ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ డిస్కషన్ అంతా మాట్లాడుకొని చారిత్రక పూర్వయుగం మాట్లాడతాం ఇక నెక్స్ట్ సింధు నాగరికత భారతదేశంలో తొలి నాగరికతగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి సింధు నాగరికత పరిస్థితులు ఏంటి సింధు నాగరికత ఏ ప్రాంతంలో విస్తరించింది అండ్ సింధు నాగరికతను నిర్మించిన ప్రజల్లో ఉన్న జాతులు ఏంటి వారి యొక్క భాష ఏంటి వారి మత పరిస్థితులు ఏంటి వారి సామాజిక పరిస్థితులు ఏంటి వారి కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నది అండ్ సింధు నాగరికత కాలంలో మనకు దొరికిన ముఖ్యమైన అవశేషాలు ఏంటి ఏ ప్రాంతాలు ప్రధానంగా తవ్వకాలు జరిగినాయి తవ్వకాలు జరిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అట్లాగే సింధు నాగరికత అంతమైపోయింది ఈ అంతం అవడానికి కారణాలు ఏంటి ఇలా ఒక నాగరికతను చదువుతున్నాడు అంత డీటెయిల్గా చదువుతాం అట్లాగే ఆర్యుల నాగరికత కంటే ముందు ఆర్య సాహిత్యము లేదా వేద సాహిత్యం అని చాలా ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాం వేద సాహిత్యం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి శృతి సాహిత్యం రెండు స్మృతి సాహిత్యం వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఈ సాహిత్యంలో ప్రధానంగా మనం ప్రస్తావించవలసిన అంశాలు ఏంటి వేదాలు ఉపవేదాలు అండ్ పురాణాలు అట్లాగే వేదాంగాలు అంటే ఏంటి దర్శనాలు అంటే ఏంటి ఇట్లా ఒక్కొక్క అంశాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ వాటిల్లో ఉన్న ప్రధాన అంశాలు ఏంటి ఇతిహాసాలు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ఇలాంటి డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ అంతా కూడా సాహిత్యం దగ్గర వేద సాహిత్యాన్ని చాలా క్లీన్గా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాం అట్లాగే ఆర్యుల నాగరికత చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి నాగరికత ఆర్యులకి ఆర్యులు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నిజంగా వారి రాకన గురించినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయా వారి భాష ఏంటి వారి సంస్కృతి ఏంటి వారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన దగ్గర విస్తరించినటువంటి అంశాలు ఏంటి వారి పూజా విధానం ఏంటి వారి సమాజం ఏంటి వారి రాజరిక వ్యవస్థ ఏంటి ఇలా వారి కాలంలో మనకు కొత్తగా కనిపించేటువంటి చారిత్రక అంశాలు ఏంటి అట్లాగే సాంస్కృతిక అంశాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆర్యుల నాగరికతను పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేస్తాం అయితే ఆర్యుల నాగరికతలో భాగంగా మనకు కనిపించేటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల ప్రభావం సమాజం మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నవి హింసను చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించినవి యజ్ఞయాగాదులు సో వీటి వల్ల సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది విద్యావంతులు వీరిని శ్రామణులు అంటారు వారు ఈ హింసకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు ప్రారంభించారు ఈ ఉద్యమాలనే శ్రామణ ఉద్యమాలు అంటారు ఆ ఉద్యమాలే బౌద్ధ మతము జైన మతము అజీవక మతము చార్వాక మతం అనే పేరుతో అవి మతాలుగా పరిణామం చెందినవి సో వైదిక మతంలో ఉన్న హింసకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమాలు శ్రామణ ఉద్యమాలు ఆ ఉద్యమాలే క్రమంగా మతాలుగా పరిణామం చెందిన అవే బౌద్ధ జైన మతాలు మనకిప్పటికీ కూడా తెలుసు వింటున్నాం కూడా సో బౌద్ధ జైన మతాలు వాటి వివరాలు బుద్ధుడు అలసలు ఎలా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలా స్థాపించాడు పంచమహా కళ్యాణాలు అంటే ఏంటి బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏంటి బౌద్ధ మత శాఖలు ఏంటి బౌద్ధ మతంలో మనకు కనిపించే శిల్పకళ శైలులు ఏంటి నిర్మాణాలు ఏమి ఉన్నాయి బౌద్ధ మత సంగీతులు ఏంటి అండ్ ఓవరాల్గా బౌద్ధ మత గ్రంథాలు ఏంటి వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్ డిస్కషన్ అంతా కూడా అలాగే జైన మతం కూడా సేమ్ డీటెయిల్గా చదువుకుంటాం ఇక మగధ రాజ్యం అని ఆర్యుల నాగరిక దంతమయ్యే నాటికి భారతదేశంలో పదహారు రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి వీటిని షోడశ మహాజనపదాలు అని పిలిచ
అండ్ మగధ రాజ్యం వాటిల్లో అన్నిటికంటే బలమైన రాజ్యం మిగిలినటువంటి అన్ని రాజ్యాలను మగధ రాజ్యం తనలో ఇముడ్చుకున్నది ఆ పరిణామం ఎలా జరిగింది ఇంతకీ మగధ రాజ్య స్థాపన చేసిన వ్యక్తులు ఎవరు మగధ రాజ్యాన్ని విస్తరించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు వంశాలు ఏంటి హర్యంగ వంశము శిష్యునాగ వంశము నంద వంశం అని మూడు ప్రధాన వంశాలు ఉన్నాయి స్థాపించిన వంశం పేరు బృహద్రథ వంశము అండ్ విస్తరించినటువంటి వంశాలు హర్యంక శిష్యునాగ అండ్ నంద వంశాలు ఈ నంద వంశస్తులను అంతం చేసి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అయినట్టు ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాడు ఆ విధంగా మగధను కేంద్రంగా చేసుకుని మౌర్యుల యుగం ప్రారంభమైంది అక్కడ నుంచి మొదలుకొని మౌర్యుల యొక్క పరిపాలన విధానాలు ఏంటి మౌర్యుల యొక్క మూలాలు ఏంటి మౌర్యుల గురించి మనకు తెలిపేటువంటి ఆధారాలు ఏంటి వాళ్ళ శాసనాలు ఏంటి మౌర్యుల యొక్క రాజకీయ చరిత్ర ఏంటి వాళ్ళ సామాజిక వివరాలు ఏంటి ఇట్లా మౌర్యుల గురించినటువంటి డీటెయిల్ డిస్కషన్ చదువుతాం అట్లాగే మౌర్యుల తర్వాత మౌర్యులు భారతదేశం మొత్తాన్ని ఎస్పెషల్లీ అశోకుని కాలం నాటికి భారతదేశం అంతా ఒకటే యూనిట్గా పరిపాలించబడింది అయితే అశోకుని తర్వాత వచ్చినటువంటి వారసుల బలహీనత వల్ల తర్వాత వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి రాజకీయ పరిణామాల వల్ల సో చాలా చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నది భారతదేశం అలా అనేకమైనటువంటి యూనిట్లుగా భారతదేశం చీలిపోయింది సో అట్లా భారతదేశం చీలిపోయిన తర్వాత ఆ పక్క శకరాజ్యాలు అని ఐదు శకరాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి సో అలాంటి వాటిల్లో ఇండో గ్రీకులని పిలుస్తారు యవనులు అన్నారు పహ్లవులు అన్నారు ఇట్లా కార్దమాక వంశం అన్నారు క్షహరాటులు అన్నారు ఇలా పశ్చిమ భారతదేశం మొత్తం కూడా వాయువ్య భారతదేశం అంతా అనేకమైన పశ్చిమ వాయువ్య భారతదేశం అంతా కూడా అనేకమైనటువంటి రాజ్య యూనిట్లుగా చీలిపోయింది అట్లాగే ఉత్తర భారతదేశంలోకి కూడా అనేకమైనటువంటి చొరబాట్లు జరిగినాయి అట్లాగే మధ్య ప్రాంతంలో అంటే మౌర్యులను అంతం చేసి ఇక్కడనే శృంగుల అనే వంశస్థులు రాజ్యాన్ని స్థాపించారు శృంగులను అంతం చేసి కన్వ వంశస్థులు వచ్చారు ఇక తూర్పున ఒరిస్సా ప్రాంతానికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఇంకా కొత్త వంశాలు ఖారవేలుడు అనే పేరుతో ఒక రాజు కనిపిస్తాడు దీన్ని చేది వంశం అంటారు లేదా మహామేఘవర్మ వంశం అని పిలుస్తారు దక్షిణ భారతదేశంలోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఇంకా భిన్నమైనటువంటి రాజ్య వ్యవస్థలు కనిపిస్తాయి సో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ప్రాంతాలు కలుపుకొని ఒక పెద్ద రాజ్యం ఏర్పడ్డది అదే శాతవాహనులు మౌర్యులకు సామంతులుగా ఉండి చాలా పెద్ద ఎత్తున విస్తరించినటువంటి వాళ్ళు శాతవాహనులు అట్లాగే పాండ్య చోళ చేర అనే పేరుతో పూర్తిగా తమిళనాడు కేరళ ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రాజ్యాలు చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి ఇది మౌర్యుల తర్వాత ఏర్పడిన ప్రాంతాలు మౌర్యుల తర్వాత యుగం అని ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా ఒక్కొక్కరి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటూ వస్తాం ఇక్కడ తర్వాత గుప్తులు మౌర్యుల తర్వాత ఇన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ గుప్తులు మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ అవుతూ ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కలుపుకొని మళ్ళీ భారతదేశాన్ని సింగిల్ యూనిట్గా పరిపాలించగలిగారు అయితే గుప్తుల యొక్క ప్రభావం అంత పెద్దగా కనిపించదు కానీ వీరి కాలంలో సాహిత్య అభివృద్ధి అట్లాగే సాంస్కృతిక అభివృద్ధి చాలా పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తుంది వీరి కాలంలో సమాజం చాలా మార్పులకు లోనైంది వైదిక మతం కాస్త హిందూ మతంగా పూర్తిగా పరిణామం చెందుతున్న కాలం ఇది బౌద్ధ జైన మతాల యొక్క ప్రభావం బాగా తగ్గిపోతున్న కాలం ఇది హిందూ దేవాలయాల నిర్మాణం చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న కాలం ఇది ఈ విధంగా గుప్తులు చాలా చాలా ప్రత్యేకం అట్లాగే సాహిత్య విప్లవం జరిగిందని చెప్పొచ్చు గుప్తుల కాలంలో అట్లాగే అనేకమైనటువంటి యుద్ధ ప్రాతిపదికలు అలాగే అనేకమైనటువంటి యుద్ధ విప్లవాలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తాయి గుప్తుల కాలంలో ఆర్థిక విప్లవం కూడా కనిపిస్తుంది వీళ్ళ కాలాన్ని మనం స్వర్ణయుగం అని పిలుస్తున్నాం ఇట్లా గుప్తులు చాలా చాలా ప్రత్యేకం వారికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలన సంస్కరణలు ఇంకొక కొత్త వివరణ అట్లాంటి ప్రత్యేక అంశాలను గుప్తుల యుగంతో మాట్లాడతాం గుప్తులు కూడా అంతమైపోయారు తర్వాత భారతదేశం మళ్ళీ అనేక యూనిట్లుగా కనిపిస్తుంది ఇటు పశ్చిమ ప్రాంతంలో బాదామీ చాలిక్యులని కనిపిస్తారు వీరిని పశ్చిమ దిక్కులో ఉన్నారు కాబట్టి పశ్చిమ చాలిక్యులు అన్నారు ఉత్తర భారతదేశంలో పుష్యభూతి వంశం అని పేరుతో ఒక వంశం స్థాపించబడింది ఇందులో హర్షవర్ధనుడు అనే ఒక రాజు ప్రత్యేకం పశ్చిమ చాలిక్యులు లేదా బాదామీ చాలిక్యుల్లో రెండవ పులకేశి చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి మనం ఇట్లాగే చదువుతాం దక్షిణ భారతదేశంలో పల్లవులు అని ఒక వంశస్థులు ఉన్నారు ఇలా నవీన పల్లవులు అనాలి మరి సో పల్లవ వంశస్థులు ఒకరు ఉన్నారు అట్లాగే తూర్పు తీర ప్రాంతంలో బాదామీ చాలిక్యుల యొక్క వారసులు సో వీరు తూర్పు చాలిక్యులు అనే పేరుతో వేంగిని కేంద్రంగా చేసుకుని రాజ్యాన్ని స్థాపించారు ఈ నాలుగు వంశాలను పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేయాలి కానీ వేంగి చాలిక్యులు పూర్తిగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పరిమితం కాబట్టి వారిని వదిలేసి మిగిలిన మూడు భాగాలు పుష్యభూతి వంశం బాదామి చాలిక్యులు అండ్ పల్లవులు ఈ ముగ్గురిని చదువుతాం ఎస్పెషల్లీ పల్లవులు మరియు బాదామి చాలిక్యులు చాలా చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే వీరు నిర్మాణ శైలులను చాలా ప్రత్యేకంగా అనుసరించారు బాదామి చాలిక్యులు వేసార శైలి అంటారు లేదా దక్కను శైలి అంటారు వీరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలయ నిర్మాణ శైలిని ప్రారంభించారు 
అలా దక్కను ప్రాంతంలో వీరు ప్రారంభించిన ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఇప్పటికీ కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనది అట్లాగే పల్లవులు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి శిల్ప సంపదను ఆలయ నిర్మాణ శైలిని ప్రారంభించారు అట్లాగే పల్లవులు ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఉన్నది కదా దీన్ని ద్రవిడ శైలి అని పిలుస్తారు మహాబలిపురం దీనికి ప్రధాన కేంద్రస్థానం సో మహాబలిపురంను ద్రవిడ శైలి యొక్క జన్మస్థానం అని పిలుస్తారు అంత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది అలాగే వీరి కాలంలో వేసిన గంగావతరణ శిల్పం అంటారు లేదా దీన్ని అర్జునుని తపస్సు అంటారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయి శిల్పాల్లో ఇది ఒక ఉన్నతమైన మచ్చుతనక ఇట్లా పల్లవులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు వీరి ఆలయ నిర్మాణాలు చాలా చాలా ప్రత్యేకం సో ఇలా పల్లవుల యొక్క ఆలయాలు అట్లాగే పల్లవుల యొక్క వాస్తు శైలి వాస్తు శిల్ప శైలి వీరి కాలంలో మతాల యొక్క పరిణామం ఇవి చాలా చాలా ప్రత్యేకం పల్లవులకు సంబంధించి సో దీన్ని గుప్తుల తర్వాత యుగం అనే డిస్కషన్ కింద చదివితే దీంతో ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర అయిపోతుంది ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర మనకు ప్రత్యేకంగా హిందూ మతము అలాగే బౌద్ధ జైన మతాలు కనిపిస్తాయి బౌద్ధ జైనాలను మనం హిందూ మతంలో భాగాలుగానే పరిగణిస్తాం అందుకే కుమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రాచీన భారతదేశం అంతా కూడా హిందువుల చరిత్ర కాబట్టి ఈ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రను హిందూ మహాయుగం అంటాడు ఆయన నిజమే అనిపిస్తుంది సో ఆ తర్వాత ముస్లింలు ఎప్పుడైతే భారతదేశంలోకి దండయాత్రలకు ప్రారంభించారో అక్కడి నుంచి మధ్యయుగం ప్రారంభం నిజంగానే మన చరిత్ర విభజన కూడా ఇలాగే చెప్పుకోవచ్చు మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ముస్లింలు భారతదేశానికి వచ్చేదాకా ప్రాచీన చరిత్ర ముస్లింలు భారతదేశంలోకి వచ్చి ఇక్కడ రాజ్య వ్యవస్థను విస్తరిస్తున్న క్రమం నుంచి మొదలుకొని యూరోపియన్లు భారతదేశంలోకి వచ్చేదాకా మధ్యయుగ చరిత్ర యూరోపియన్లు వచ్చిన దగ్గర నుంచి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చేదాకా ఆధునిక చరిత్ర ఈ రకంగా మూడు భాగాలు విభజించుకొని చదువుతున్నాం ఇక మధ్యయుగంలోకి వస్తే మొదటగా ముస్లిం దండయాత్రలు క్రీస్తు శకం ఏడు వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో మహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్ అనట ఆయన భారతదేశం మీదకి మొదటిసారిగా దండయాత్రకు వచ్చిండు ఇది మొదటి దండయాత్ర సో ఈ విధంగా అతని తర్వాత మహమ్మద్ గజనీ వచ్చిండు ఆ తర్వాత మహమ్మద్ ఘోరీ వచ్చిండు మహమ్మద్ గజనీ కేవలం అతను సంపదను దోచుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు మహమ్మద్ ఘోరీ మాత్రం ఇక్కడ రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో తన యొక్క ప్రాభావాన్ని ప్రదర్శించాలని వచ్చిండు అలా వచ్చినటువంటి మహమ్మద్ గోరి ఇక్కడనే తర్వాత కాలంలో మరణించాడు పన్నెండు వందల ఆరో సంవత్సరంలో అతని మరణం తర్వాత అతని యొక్క బానిసల్లో ఒకడైనటువంటి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అనట ఆయన ఇక్కడ ఢిల్లీని కేంద్రంగా చేసుకుని ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు దీన్ని ఢిల్లీ సుల్తాన్లని పిలుస్తారు సరే ఇది ఒక పక్క ఇలా జరుగుతుండగానే ముస్లిం దండయాత్రలను కాసే పక్కన పడేస్తే తొలి మధ్యయుగం అని డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఇందులో రాజపుత్ర రాజ్యాలు చాలా ఉన్నాయి సో చాందేలు చౌహానులు గుర్జర ప్రతిహారులు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాజవంశాలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ రాజపుత్రులు వీళ్ళందరూ ముస్లింలతో ఫైట్ చేసినటువంటి ప్రధాన రాజపుత్ర రాజ్యాలు కహద్వాల రాజ్యం అని ఇందులో ప్రధానంగా మనకు కనిపించేవి మహమ్మద్ గోరీ మరియు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ల మధ్య యుద్ధాలు సో తరైన యుద్ధాలు అంటారు పదకొండు వందల తొంభై ఒకటి పదకొండు వందల తొంభై రెండు రెండు తరైన యుద్ధాలు ఈ రెండు తరైన యుద్ధాల్లో మొదటి యుద్ధంలో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గోరీని ఓడిస్తే రెండవ యుద్ధంలో గోరీ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఓడించడం ఇవి మనకు కనిపించే పరిణామాలు ఈ విధంగా రాజపుత్రులు మరియు ముస్లింల మధ్య ఉన్నటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ గొడవలే మనకి తొలి మధ్యయుగం కింద మనం డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత ఎస్పెషల్లీ తూర్పు భారతదేశం సపరేట్గా తీసుకుంటే పాలరాజులు మరియు సేనరాజులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పరిపాలనలోకి వచ్చారు బెంగాల్ బీహార్ ప్రాంతాల్లో వీరిని కూడా ముస్లిం దండయాత్రల ప్రభావం వల్ల ఆ ప్రాంతం కూడా ముస్లిం రాజ్యంలో కలిసిపోయింది తర్వాత దక్కన ప్రాంతం తీసుకుంటే రాష్ట్రకూటులు ఉన్నారు వీరంతం చేసి కళ్యాణ చాలికలు వచ్చారు వారు కూడా అంతమైపోయిన తర్వాత దక్కన ప్రాంతంలో బహుమనీలు విస్తరించారు బహుమని రాజ్యం ముక్కలు చెక్కలుగా చీలిపోయింది ఆ ముక్కలు చెక్కలుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను ఒకటొకటిగా మొఘలులు జయించేసి తీసేసుకున్నారు ఇది బహుమనీలు మహారాష్ట్ర దగ్గరికి వస్తే ముందుగా యాదవులు ఉన్నారు యాదవులు అంతమైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కా చాలా కాలానికి మరాఠాలు లేదా శివాజీ నేతృత్వంలో ఒక పెద్ద రాజ్యం స్థాపించబడింది ఈ విధంగా మహారాష్ట్ర ప్రాంతం ప్రత్యేకంగా చదువుతాం అట్లాగే దక్షిణ భారతదేశానికి వస్తే పూర్తిగా తమిళనాడు కేరళ ప్రాంతాల్లో చోళులు అనే వంశం పరిపాలనలో ఉన్నారు సో చోళులు చోళ కూడా మనకు చాలా చాలా ప్రత్యేకం వీరి యొక్క విధానం వీరి పరిపాలన విధానాలు వీరికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ డిస్కషన్ అంతా చాలా చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది సో చోళుల కాలం నాటి తంజావూరులో ఉన్నటువంటి బృహదీశ్వర ఆలయం అని ఒక ఆలయం ఉన్నది ఇది భారతదేశంలో అతిపెద్ద విమానము కలిగినటువంటి దేవాలయం సో చాలా చాలా స్పెషల్ సాంస్కృతిక వివరాలు చోళుల కాలంలో మనకు కనిపిస్తాయి అట్లాగే శ్రీలంక మీదకి దండయాత్రలు వీరి యొక్క ప్రత్యేకత 
తూర్పు చాలుక్యులతో వీరికి సంబంధించినటువంటి వివాహ సంబంధాలు వారితో ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ రిలేషన్స్ అట్లాగే ఆ రెండు రాజ్యాలు కలిసిపోయి చోళ చాళుక్య రాజ్యాంగం ఏర్పడడం ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు అండ్ చోళ చాళుక్య వంశం అనే పేరుతోని కొత్త వంశ స్థాపన అండ్ కులుత్వంగ త్రీ అన్నట్టు ఆయన కాకతీయ రెండవ ప్రతాభివృద్ధిని చేతిలో ఓడిపోవడం ఆ తర్వాత చోళ రాజ్యం రెండు భాగాలుగా చీలిపోవడం అలా హొయసాలు మరియు పాండ్యులు అని రెండు భాగాలుగా చీలిపోయింది చోళ రాజ్యం ఈ క్రమంలోనే కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి విజయనగరం అనే ప్రాంతం కేంద్రంగా చేసుకుని విజయనగర సామ్రాజ్యం అని ఒకటి స్థాపించబడింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి విస్తరణ అండ్ మెల్లమెల్లగా డౌన్ఫాల్ వాస్తవానికి విజయనగర సామ్రాజ్యం పదమూడు వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది పదహారు వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో విజయనగర రాజ్యం అంతమైంది నాలుగు వంశాలకు చెందిన వాళ్ళు పాలించారు సంగమ సాలువ తులువ ఆరవీటి వంశస్థులు పాలించారు ఇందులో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు చాలా చాలా ప్రత్యేకం విజయనగరం అంటే ప్రస్తుతం విజయనగరం ధ్వంసమవగా మిగిలిపోయినటువంటి అవశేష ప్రాంతాన్ని మనం హంపి అని పిలుస్తున్నాం సో విజయనగరం అంటేనే నిర్మాణాలకు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనది భాషా సాహిత్యాలకు పేరు పొందిన ప్రాంతం అలాగే వాస్తు శిల్పకళలకు పేరు పొందిన ప్రాంతం వీరి కాలంలో అనేకమైనటువంటి నూతన పరిపాలన విధానాలు కనిపిస్తే మనకు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి యుద్ధ రీతులు కనిపిస్తాయి అండ్ వీరికి సంబంధించినటువంటి స్త్రీలు చాలా పెద్ద ఎత్తున సాహిత్య సాహిత్యాన్ని పోషించారు వారు స్వయంగా సాహిత్యాన్ని రాశారు అండ్ విజయనగర సామ్రాజ్యం గురించి మాట్లాడితే ఒకటేమిటి అన్ని రకాల అంశాలు మనకు ప్రధానంగా వెలుగులోకి వస్తాయి ఇక ఫైనల్లీ ఉత్తర భారతదేశం ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను మహమ్మద్ గోరీ మరణం తర్వాత అతని బానిసల్లో ఒకడైనటువంటి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అనేట ఆయన ఢిల్లీని కేంద్రంగా చేసుకుని ఇంకా చెప్పాలంటే లాహోర్ను కేంద్రంగా చేసుకుని రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు తర్వాత రాజధాని ఢిల్లీకి మారింది ఆ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ అనే పేరుతో రాజ్యం స్థాపించబడింది దీనిలో వంశాలు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి బానిస వంశం అన్నారు తర్వాత ఖిల్జీ వంశం తర్వాత తుగ్లక్ వంశం తర్వాత లోడీలని ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వంశాలకు చెందిన వాళ్ళు వచ్చారు ఢిల్లీ సుల్తాన్లలో సయ్యద్ వంశస్థులు తర్వాత లోడీ వంశస్థులు ఇద్దరు రాజులే కాబట్టి సయ్యద్ వంశస్థులు పెద్దగా పట్టించుకోరు సో ఢిల్లీ సుల్తాన్లో ఐదు రాజవంశాలు వారికి సంబంధించిన వివరాలు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల రాజ్యం కూడా అంతమైపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న యూనిట్లుగా మళ్ళీ రాజ్యాలు కనిపిస్తాయి ఆ రాజ్యాలన్నింటినీ మళ్ళీ మొగలుడు జయించేసి ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే మధ్యలోనే భక్తి ఉద్యమాలు చెలదగినాయి సో హిందూ మతంలో మార్పులు అందులో శైవ మతంలో వచ్చిన మార్పులు వైష్ణవ మతంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ ప్రధాన భక్తి ఉద్యమాలు కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినటువంటి మతాలు మనకి మధ్య యుగంలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకటి సిక్కు మతం ఉన్నది అట్లాగే ఇస్లాం మతం ఉన్నది ఇవి మనకు కొత్తగా భారతదేశంలో కొత్తగా కనిపించేటువంటి మతాలు ఆ మతాల పుట్టుక వాటి యొక్క అభివృద్ధి వాటి యొక్క విస్తరణ వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు అలాగే ఆ మతాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలు అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయిలో సాంస్కృతిక వివరణ అంతా కూడా భక్తి ఉద్యమాల్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక మొఘలులు ప్రత్యేకించి భారతదేశం మొత్తాన్ని మరొక్కసారి ఒకే అంశ చిత్రాధిపత్యం కిందికి తీసుకొచ్చి పరిపాలించినటువంటి ప్రధాన రాజవంశస్థులు మొఘలులు వారికి సంబంధించిన వివరాలు అండ్ ఫైనల్లీ మధ్యయుగం మొత్తంలో భారతదేశంలో సామాజిక విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పటిదాకనే చెప్పుకున్నాము కేవలం చరిత్ర అంటే చరిత్రను చదవడం కాదు చరిత్రతో పాటు సంస్కృతిని కూడా కలిపి చదవడం సంస్కృతిలో సమాజం ఉంటుంది ఆ సమాజంలో జరిగేటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయి మార్పులు ఉంటాయి సంస్కృతితో పాటు నాగరికతను కూడా చదువుతామంటే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అభివృద్ధి నాగరికత అలాంటి ప్రత్యేక అంశాలన్నీ ప్రత్యేకించి చదువుతూనే ఉంటాం ఈ విధంగా ప్రత్యేకించి మధ్యయుగంలో సమాజంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇది ప్రాచీన మరియు మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అండ్ దీనికి చూడ్డానికి చాలా చిన్నగా సింపుల్గా కనిపించినప్పటికీ దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ చాలా పెద్ద ఎత్తున మనకు డీటెయిల్డ్ కాంటెంట్ రూపంలో దొరుకుతాయి అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ కాంటెంట్ కావాలంటే మనకి అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్లోకి లాగిన అవ్వండి అండ్ మీరు దానిలో నా క్లాసెస్ పూర్తి స్థాయిలో దానిలో చూసుకోవచ్చు అలాగే ప్లే స్టోర్లో అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అనే యాప్ ఉంటుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్